ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் மேக்ஸ் வீடியோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டுட்டோரியல் போட்டிருக்கிறேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு தமிழ் மீடியம் புக் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடத்துல இருந்து அதை எடுத்துக்கிறேன் டென்த்து மேக்ஸ் புக் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கைன் மாஸ்டர் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் நான் இப்போ ஒரு அஞ்சு ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சது இருக்குது அல்லது அது உங்களுக்கு எம்டியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ்டீன் இஸ் டூ நைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து மேலே உள்ள மீடியாவை செலக்ட் பண்ணணும் ஏற்கனவே இந்த மூணு டியூட்டோரியல் பார்த்துருக்குறோம் அதில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இதில் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட் ஸ்லைட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மூணு ஸ்லைட்ஸ் ஏன்னா மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து நமக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த கீழே உள்ள லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எல்லோ கலரில் அந்த தெரியுதுல அதை அதை வச்சு கரெக்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணி நம்ம இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த டைம் லென்த் வந்து நமக்கு கூடும் இப்போ ஒரு சம் நமக்கு எந்த டியூரேஷனுக்கு வருது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த டைம் லென்த்தை இப்போ அது மேலே மீடியாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு சைடில் வந்து லேயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணும்போது ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு டெக்ஸ்ட் பார் ஒன்று அப்பியர் ஆகும் அதில் வந்து நான் தமிழுக்கு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு தமிழில் வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கீழே வந்து தெரியுற இந்த எல்லோ கலர் தான் டெக்ஸ்ட்டு நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் அந்த மேலே உள்ள அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்லைடு பேக்ரவுண்ட் ஸ்லைடு வரைக்கும் அந்த லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இன் அனிமேஷன் கொடுக்குறேன் இதில் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம தொட்டு ஒவ்வொன்றா அப்படி தொட தொட தெரிஞ்சிடும் அதில் டச் பண்ணும்போது ஸ்பின் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது இப்போ ஸ்லைட் அப் கீழே தெரிகிறது வந்து டைம் லென்த்து மெதுவாக வரணுமா கூட குறைய வரணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த இருக்கும் அந்த டியூரேஷன் ஸோ அதே பேர் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் டூக்கு வச்சுக்கலாம் டூ ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மெதுவாக ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டின் டைப் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ கொஸ்டின் வந்து எனக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வச்சுருக்கிற புக்கை வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் மூணால் வகுப்படும் போது புக்கு உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா புக்கை பார்த்தே டைப் பண்ணிடலாம் இப்போ என் கையில் புக் இல்லாததுனால நான் அந்த பிடிஎஃப்பில் வச்சுருக்கிறத வந்து ரெஃபர் பண்ணி இங்கே டைப் பண்ணுறேன் மூணால் வகுக்கும் போது மீதி நீதி இரண்டை தரக்கூடிய
அனைத்து மிகை முழுக்களையும் காண்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தெரிகிற இந்த ஒயிட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கீழே உள்ள அந்த டைம் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அந்த டில் த ஒயிட் ஸ்லைடு பேக்ரவுண்ட் ஸ்லைடு எங்கள் வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அது வரைக்கும் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் வந்து கரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து சென்டரில் இருக்குது நான் லெஃப்ட் சைடாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த லெஃப்ட் சைடு இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் அலைன் டு த லெஃப்ட் அலைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அனிமேஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒய்ப் ரைட் அல்லது லெட்டர் பை லெட்டர் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் ஒய்ப் ரைட்டுங்கும்போது ரெண்டு லைனுமே சேர்ந்து வர்ற மாதிரி இருக்கா இப்போ ரெண்டு லைனுமே சேர்ந்து வரக்கூடாது இப்போது சிங்கிள் லைனாக இருந்தால் நம்ம ஒய்ப் ரைட் கொடுக்கலாம் இது வந்து லெட்டர் பை லெட்டர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நான் மெதுவாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக செவன் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும் ஓகே செவன் இதில் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா தெரியும் மூணாள் வகுக்கும் போது மீதி இரண்டை தரக்கூடிய அனைத்து மிகை முழுக்களையும் காண்க இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் வாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண கொடுப்போம் அதனால் இது வரைக்கும் நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப அடுத்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இங்கிலீஷில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற ஆன்சர்ஸ் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்கணும் இப்போ பி வந்து இதில் த்ரீ மூணால் வகுக்கும் வகுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அதே மாதிரி இந்த டைம் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து அனிமேஷன் கொடுக்கலாம் இன் அனிமேஷன் பாப் கொடுத்துக்கிறேன் டூ ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அனிமேஷன் வந்துடும் இப்போ அந்த அனிமேஷன் முடிகிற இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சொல்லணும் சொல்லி பார்த்துக்கலாம் நம்ம மீதி ரெண்டு இப்போ மீதி ரெண்டு அப்படின்னா ஆர் ரிமைண்டர் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இடத்துல இப்போ இதையும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டைம் லைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துட்றோம் பாப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இனிமேல் இதில் சொல்லி பார்க்கணும் பி வந்து த்ரீ ஆர் வந்து டூ இப்போ இதில் யூக்ளிடோட விகிதிப்படி வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்னு இருக்கும் இதில் நம்ம யூக்ளிட் லம்மா வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட அங்கே வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் அல்லது அதை டைப் பண்ணணுனாலும் பண்ணலாம் ஓகே இப்போதைக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் மட்டும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் டைப்பிங் எல்லாமே ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம மெசேஜஸில் டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் டைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிறோம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் 
இது ஒரு ஃபார்ம்லா மாதிரி இருக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாங்கறதுனால இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நம்ம காமிக்கலாம் அப்ப அந்த பாக்ஸ் போடும்போது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் நமக்கு தேவைப்படும் இது நான் அனிமேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு சிங்கிள் லைன் தான்ங்கறதுனால y பிரைட் கொடுத்துறேன் 3 or 3.5 3.5 வெச்சுக்கிறேன் ப்ளே பண்ணி பாக்குறோம் a equal to b cube plus r இது ஃபார்ம்லா அப்படிங்கறதுனால இத வந்து சுத்தி ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி நான் போட்டு காமிக்கணும் பாக்ஸ் மாதிரி போடணும் அப்படினா அந்த லேயர்லயே ஆப்ஷன் இருக்கு டெக்ஸ்ட்க்கு அடுத்து அப்ல இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படினா அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்க கிளிக் பண்ணனும்னா இதுதான் உங்களுக்கு டூல் பாக்ஸ் இதுல ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ப கிளிக் பண்ணிட்டு கலர் வந்து நான் Black கலர் கொடுத்து चेंज பண்ணிக்கிறேன் चेंज பண்ணிட்டு ரெக்டாங்கிள் வரையிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து லெन्थ இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கும் ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்குறது வந்து இன் அனிமேஷன் டிரா பை ஸ்ட்ரோக் டிரா பை ஸ்ட்ரோக்னா மெதுவா அந்த ஸ்ட்ரோக் நம்ம போடுற மாதிரி வரும் இப்ப இந்த பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்த மாதிரி இருக்கு சோ அத நான் வந்து கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அத டச் பண்ணிட்டே நம்ம ட்ராக் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அந்த சைடு தள்ளி வந்திரும் ஓகே இப்போ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை சொல்கிறோம்ல ஏ அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதுக்காக நான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பியும் ஆறும் கொடுத்துட்டாங்க கியூக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கியூக்கு பதிலாக ஜீரோவில் இருந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ நான் டெக்ஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கியூக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ அடுத்த லைனில் என்டர் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ bracket 1 plus 2 அடுத்த லைன்ல 3 bracketல 2 plus 3 sorry plus 2 அடுத்த 3 bracketல 3 plus 2 அடுத்த லைன்ல 3 4 plus 2 ஸோ கியூக்கு மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறோம் நான் ட்ராக் பண்ணி இந்த சைடு கொண்டு வந்து கவச்சிட்டேன் ஈக்குவலுக்கு நேராக ஈக்குவல் வர்ற மாதிரி ஸோ ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு பிக்கு நேராக பி கியூக்கு நேராக ஆர் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு டைம் லென்த்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அனிமேஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ அனிமேஷன் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக வரணும் ஸோ ஒய்ப் டைன் ஒய்ப் டவுன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஓகேயாக இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் லென்த் வந்து நம்ம நிறைய கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம செவன் மார்க் பண்ணிக்க ரொம்ப சீக்கிரம் வந்த மாதிரி தான் இருக்குது சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ சொல்லி முடிக்கிற அந்த டைம் நம்ம வரும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எயிட் அடுத்த லைனில் ஈக்குவல் டு லெவன் ஈக்குவல் டு லெவன் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவல் வந்து கொஞ்சம் இந்த சைடு தள்ளி வந்துச்சு ஸோ ஸ்பேஸ் பார் அமைக்கிறேன் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவலுக்கு நேராக ஈக்குவல் வந்துடும் ஸோ அடுத்து என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த லைனில் வந்து த்ரீ ஃபோர்ஸா டுவெல் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ ஃபோர்டீன் த்ரீ ஃபோர்ஸா டுவெல் ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஈக்குவலாக இருக்கு நேராக வச்சுக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த லைனில் வச்சுட்டு 
சைஸும் பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சைஸை பார்த்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் கீழே உள்ள அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கும் அந்த ஆரோ மார்க் வந்து சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆன்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வேறு கலர் கொடுக்குறேன் டைம் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்கணும் இதுவும் சி ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக தான் வரணும் அதில் இதுக்கும் ஒய்ப் டவுன் கொடுத்துக்கலாம் இன் அனிமேஷனில் ஒய்ப் டவுன் அந்த மாதிரி டியூரேஷனை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வைக்கிற மாதிரி வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் த்ரீ ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ த்ரீ ஒன் எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ 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 சார் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஸோ இது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டியூரேஷன் வேணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் சொல்லி பார்த்துட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கணும் இது நம்மளுடைய ஸ்பீடை பொறுத்து தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வாய்ஸ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் சரி இப்போ நான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் எழுதிடுறேன் டூ ஃபைவ் எயிட் லெவன் ஃபோர்டீன் அண்ட் எக்ஸட்ரா இதையும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டைம் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துக்குறோம் சிங்கிள் லைனுங்கிறதுனால ஒய்ப் ரைட் கரெக்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ட் பை வேர்டாக வர்ற மாதிரி நல்லாயிருக்கும் நம்பர் பை நம்பராக வரும் வேர்ட்ஸ்னால் வேர்ட் பை வேர்டாக வரும் இதில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து இன் அனிமேஷனுக்கு அடுத்தாப்பில் இருக்கிற பட்டன் வந்து ஓவரால் அனிமேஷன் நம்ம சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஓவரால் அப்படின்னா அந்த கீழே உள்ள அந்த லென்த்து ரெக்டாங்கிள் கீழே ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு கீழே ஒரு ரெட் கலரில் தெரியுதுல அது முடிகிற வரைக்கும் நமக்கு அது வந்து பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கீழே உள்ளதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த ரெக்டாங்கிள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டூலில் உள்ள ரெக்டாங்கிள் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா அது பேரும் ஸோ அது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் கரெக்டாக லாஸ்ட் லைன் எங்கே முடியுதோ அந்த பக்கம் வச்சுட்டு ட்ரிம் பண்ணுறோம் இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ட்ரிம் சிசர்ஸ் பட்டன் மாதிரி இருக்குதுல்ல அதுதான் ட்ரிம் பட்டன் ட்ரிம் டு த ரைட் ஆஃப் ப்ளே ஹெட் கீழே உள்ள அந்த ப்ளே ஹெட்டுக்கு ரைட்டில் உள்ளது எல்லாமே கட் ஆயிரும் ட்ரிம் டு த ரைட் ஆஃப் ப்ளே ஹெட் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது சப்போஸ் நம்ம மறந்து போய் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை ட்ரிம் டு த லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளது போயிடும் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளது போயிட்டுனா கவலைப்பட வேண்டாம் ரைட் அண்ட் சைடில் டாப்பில் அண்டூ பட்டன் இருக்குது ஸோ நம்ம அண்டூ பட்டனை கூட நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும் கட் பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் டைப் பண்ணும்போது அந்த பி ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணிடுறேன் அந்த கட் பண்ணுறதுக்குள்ளது அதுதான் இப்போ ஒன் போல் கட்டாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வரும்போது எதுவுமே நமக்கு வந்து முன்ன பின்னா வராது எல்லாம் ஒன் போல் போயிடும் நம்ம கட் பண்ணலை அப்படின்னா அப்படி ஏறக்குறைய இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு 
ஒரு கொஸ்டின் ஒரு லைன் இருக்கும் ஒரு லைன் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்லைட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது எல்லாமே இன்னொரு டுட்டோரியலில் நான் கொடுத்துருப்பேன் டூல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் நமக்கு இப்போ இதில் என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பவர்ஃபுல் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பவர்ஃபுல் இல்லை சென்டிமெண்டல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த கிளிப் கிராஃபிக்ஸில் என்ன வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றுன்னு நான் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டைம் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் அந்த பின்னாடி வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் அந்த கிளிப் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸில் போயிருக்கும் இந்த கிராஃபிக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டைட்டில் வந்து நம்ம பயிற்சி ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து வச்சுட்டு மீதி ட்ரிம் பண்ணி விட்டுடலாம் லாஸ்ட்டு ஸ்லைடில் வந்து உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய அட்ரஸ் கொடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே ஃப்ரண்ட் ஸ்லைடில் டைட்டிலும் லாஸ்ட்டு ஸ்லைடில் உங்களுடைய அட்ரஸும் கொடுங்க இப்போ இதுக்கு அனிமேஷன் வேணும்னா அனிமேஷன் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓவர் லேயில் வந்து நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது டெக்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ளது வந்து ஓவர் லேன் இருக்கும் அதுலேயும் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த லேயரில் இது எல்லாமே இன்னொரு டுட்டோரியல்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் ப்ளேலிஸ்டில் டுட்டோரியல்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் இதை வந்து சேவ் பண்ணணும் இது வந்து நமக்கு எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் வீடியோ ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக சேவ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி வாய்ஸ் கொடுத்துக்கணும் வாய்ஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஐந்தால் வகுக்கும் போது மீதி இரண்டை தரக்கூடிய அனைத்து மிகை முழுக்களையும் காண்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் ட டைப் பண்ணிவிட்டு சாரி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுக்கிறோம் முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஹோம் பேஜுக்கு வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டாப்பில் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா ஃபுல் ஸ்லைட் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியும் அதையும் நம்ம போட்டு பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் ஃபுல் ஸ்லைடாக பார்க்கும்போது நமக்கு எங்கள் இடத்துல தப்பு விட்ருக்கோம் நம்மளுடைய வாய்ஸோடு சேர்ந்து வரும் சேர்ந்து வரும்போது நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல தப்பு விட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் தப்பு விட்ருக்கோம் அப்படின்னா பேக் போயிட்டு மறுபடியும் எடிட் ஆப்ஷனில் போய் நம்ம ஏதாவது கிளிக் பண்ணி மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளே பட்டனுக்கு செகண்டில் இருக்கிறது வந்து ஷேர் பட்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கீழே இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரி அனிமேஷன்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எப்படியும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் நம்மளுடைய டூரேஷனை பொறுத்து அதே மாதிரி கொடுத்துருக்குற அனிமேஷனை பொறுத்து இதில் மூணு ஸ்லைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறோம் ரொம்ப ஒன்றும் அனிமேஷன்ஸ் பெருசாக கொடுக்கலை நல்லா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சேவ் ஆயிரும்
இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இது எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடிய போகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது வந்து நமக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் மெமரி கார்டு போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மொபைலில் வந்து இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இரு அந்த எஸ்டி கார்டு இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டோரேஜாக தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னா கைன் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் எஸ்டி கார்டு போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்னு இருக்கும் மை ஃபைல்ஸில் போய் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மை ஃபைல்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் கைன் மாஸ்டர்னு ஆப் இருக்கும் சாரி கைன் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரில் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்போர்ட்னு இருக்குது இந்த எக்ஸ்போர்ட்டில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் சிங்கிள் ஃபைல் தான் இருக்கும் இப்போ நான் நேற்று பண்ணதும் சேர்ந்து இருக்குது அதை நான் ரீநேம் கொடுத்துக்கிறேன் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் சம் நம்பர் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன நேமில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களோ அந்த நேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அந்த நேமில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு எஸ்டி கார்டு எனக்கு இருக்குது இதில் அதனால் நான் எஸ்டி கார்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா காப்பி பண்ணிக்கிருவேன் உங்களுக்கு எஸ்டி கார்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதிலே வச்சுக்கோங்க 